നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ചിക്കൻ കറി ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കൻ ആണ് ഇത് ഒന്നേകാ കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം മാറാനായിട്ട് ഞാനൊരു ഹോളുള്ള പാത്രത്തിൽ വെച്ചേക്കുക ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് സവാള വേണം ഇതൊരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് ഇതിന് വരും ചുമന്നുള്ളി വേണം കീട പിന്നെ രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും വേണം ഇത്ര ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു എട്ട് പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു ആറ് പച്ചമുളകും ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു ആണ് ഇടുന്നത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചതച്ചു ഇനി പൊടി ഐറ്റംസ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മൂന്നര സ്പൂൺ ഇനി താളിക്കാനായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ വേണം കടുക് വേണം വേപ്പല വേണം കുഞ്ഞുള്ളി വേണം പിന്നെ തിളയ്ക്കുമ്പോൾ തൂവാനായിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അടുപ്പത്തൊരു പാൻ വെക്കാം അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ച് വെച്ചതിട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് എണ്ണ കിടന്ന് നല്ലോണം എണ്ണയിൽ മിക്സായി വന്ന് ഒരു കാൽ പാകം മുറിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് കീറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല സ്മെല്ല് വരും ഇപ്പോൾ ഇത് എണ്ണ കിടന്ന് ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതേ സവാള നല്ല സോഫ്റ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കളറൊക്കെ ഒന്ന് ഏകദേശം ലൈറ്റ് വൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്നും കൂടി വാടണം ഒന്നും കൂടി അടച്ചു നോക്കുക കുറച്ച് നേരം കൂടി ഞാൻ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതേ സവാള ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പൊന്ന് സവാളയിൽ ശരിക്കും ഇളക്കി പിടിപ്പിക്കുക തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക തക്കാളി വലിയ ചെറിയ പീസ് ആക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല തക്കാളി നല്ലോണം മാഷ് ആകും വരെ നമ്മൾ ഇത് വേവിക്കും എന്നിട്ട് ശരിക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സവാളയായിട്ട് ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും തീ ഇത് അടച്ചു വെക്കാം ഇത് അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ തക്കാളിയുടെ ഈ ജ്യൂസിൽ കിടന്ന ഈ സവാളയും തക്കാളിയും എല്ലാം നല്ലോണം വെന്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആകും വരെ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കും അതായത് തക്കാളിയിൽ നിന്ന് വെള്ളവും അതുമാതിരി സവാളയിലുള്ള എണ്ണയും എല്ലാം കൂടി മിക്സായി വരുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടു സൈഡിൽ തിളയ്ക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്ന് വേവുക തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തുടഞ്ഞ് അതിൻ്റെ തൊണ്ട് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്കാക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കഴുകി വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ ഇടുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ കൊട്ടയപ്പെടുത്തി ഇടരുത് എടുത്തിടണം കാരണം അതിൽ അതിൻ്റെ വെള്ളം കാണും ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഈ കൂട്ടായിട്ട് ഇപ്പം എല്ലാം തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാം പിന്നെ ഒരു വേറൊരു പാൻ വെക്കാം ഇതും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചട്ടി നല്ലോണം ചൂടാവും വരെ വെക്കാം ഇത് നമുക്ക് പൊടികൾ വറക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോകുന്നത് കുറയില്ല അതല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതിന് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു മൂന്നര മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഗരം മസാല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണം ചട്ടി തീ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം തീ കത്തിക്കരുത് തീ കത്തിച്ചാൽ പൊടികൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇറച്ചിയെടുത്ത് ഇപ്പുറത്ത് അടുപ്പിലേക്ക്
വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചിക്കൻ നല്ലോണം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഗ്രേവി വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കണം കാരണം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ കുറച്ച് കുക്കായില്ലേ ഇനി പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ഈ ചിക്കന് ഒരു പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെ ചോ വരും കുറച്ച് വേപ്പിലിട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക ഇപ്പോഴും തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കാം ഞാനിപ്പോൾ തീ കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ചേക്കുവാണ് ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ചിക്കണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഊറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്രേവി ആക്കാൻ വേണ്ടി ചിക്കണിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നല്ലോണം ഇളക്കി അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കാം ഇനി ചിക്കൻ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് കറി നല്ലോണം തിളച്ച് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കാം ഉപ്പുണ്ട് ഭാഗത്തിന് ഇനി നമുക്ക് വേപ്പല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു അഞ്ചാറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറിക്ക് നല്ലൊരു മണവും കിട്ടും അതുമാതിരി ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് കടുക് വറക്കാം അതിനൊരു പാത്രം വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കടുക് നല്ലോണം പൊട്ടി വരണം അപ്പം നമുക്ക് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞ കുഞ്ഞുള്ളി വേപ്പല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മൊരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ഉള്ളി നല്ലോണം മൊരിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എൻ്റെ വാവയാണ് ഒച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മല്ലിയലയോ വേപ്പലയോ തൂക്കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മല്ലിയല തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതിനി ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ കറി എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് ഈ കറി ചോറിൻ്റെ കൂടെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ